கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் வாசிப்போம் But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அவர்கள் இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு அவர்கள் இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷ சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனால் பிறந்தவர்கள் and which were born not of blood not of the will of the flesh not of the will of man but of god இன்றைய மெசேஜ் நீ யாருக்கு பிறந்தாய் and today's message to whom you were born உலகத்துல சண்டை வந்தா இந்த வார்த்தை அடிக்கடி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க and so in the bible you can see and very commonly they use this term இந்த கிராமத்துல சேரியில சூடு கலம்பிடுச்சுனா படக்கனு வர்ற வார்த்தை என்னது நீ அவனுக்கு பிறந்தன்னா கேட்பாங்க in village or in slum medias and when they get hot and when they get tense and they used to ask question to whom you were born உலகத்துல அப்படி தான் பேசி பழக்கம் so this is what the practice or this is common term which is used in the world அது சர்வ சாதாரணமாக சில இடங்கள்ல பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை and this are the words where you speak normally or so fluently கோபம் உச்சகட்ட வரும் பொழுது நீ அவனுக்கு பிறந்தாய் என்று கேட்பார் and when the anger come to the peak level and they used to ask question to whom you were born நான் அப்படி கேட்கல நீ யாருக்கு பிறந்தாய் அப்படி I'm asking the question and to whom you were born இந்த கூட்டம் முடியிறதுக்குள்ள நீங்கள் யாருக்கு பிறந்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டியது அவசியம் and before the end of the meeting and you have to examine and analyze and to who you were born யோவான் 1:13 நீ ஒரு கூட்டம் தேவனால் பிறந்த ஒரு கூட்டத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் in 113 of john it is telling about one who were born of god ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுது when the man was born மூன்று சித்தத்தில் பிறக்கிறார் and he born in three wills உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது so when he was born in the world ஒரு குழந்தை இரத்தத்தினால் பிறக்கிறார் so first the child is delivered out of blood இலவதல் மாம்ச சித்தத்தினால் பிறக்கிறார் or it is born out of the will of the flesh இலவதல் புருஷ சித்தத்தில் அது பிறக்கிறார் or it is delivered with the will of man இது உலகத்தினுடைய பிறப்பினுடைய ஒவ்வொரு தன்மை and this is the aspect of the born nature in this world மாம்ச சித்தம் புருஷ சித்தம் இரத்தம் இந்த மூன்று நாள தான் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துல பிறக்கிறது so the child is delivered in this world out of the will of the flesh and will of man and of the blood நான் மாம்சத்தின் படி பிறக்கிறது குறித்து இப்பொழுது பேச வரவிருது இல்லை so i am not going to tell about the being born of the will of the flesh நீங்க மாம்சத்தின் படி நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு குடும்பத்திலே ஏதோ ஒரு ரீதியில நாம் பிறந்தவர்கள் and if we were born out of the will of the flesh and according to some donations and we were delivered out ஆனால் பைபிள் சொல்கிறது but the bible says நீங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்கிறார் and the bible says and you were born of god ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் தேவனால் பிறந்தவனா என்ன பா ஒண்ணுமே கேட்கல காலையில நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு இப்ப வர வர மோசமாகிட்டே இருக்கு 9 மணிக்குலாம் கரெக்டா இருக்கு இரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷ சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனால் பிறந்தவர்கள் and they were born not of blood and not of the will of the flesh and not of will of man all that gathered here were born of god ஏன் நான் பிறப்பை குறித்து பேசுகிறேன் and why i am telling about this birth பிறப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது so the birth is very important ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது குறை மாத குழந்தையா பிறந்தா எப்படி இருக்கும்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க so just you think see and if the child was delivered out of the due time and how it would be ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது கூருடாக பிறந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்க ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது ஊனமாய் பிறந்தால் அந்த பெற்றோர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அது சப்பானியாக பிறந்தது நாற்பது வருடம் அந்த குழந்தை சப்பானியாக இருந்தது அதனுடைய முடிவு பிச்சை எடுப்பது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலவரத்துக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் பிறந்தவன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கு பல அடையாளங்கள் இருக்கிறார் ரத்தத்தை வச்சு யாரு பிள்ளைன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வச்சு ஈஸியா ஜீன்களை வச்சு எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூலமாக எத்தனையோ பிள்ளைகள் இன்னாருடைய பிள்ளைகள் என்று கண்டுபிடிக்கிறார் and so because of all these technologies and they were identifying and the whose child it belong to ipa namma pillegal peranda odane paapanga amma mar iruka appa mar iruka 
So now the child was delivered and used to check whether it was like father or mother. Suppose rendu mari illa na enna pandrathu? Ha. Rendu mari illa na enna pandrathu? And if it was not like both of them and how what can we do? Anneke and the kudumbathile sandhega avi mothamma poondu vechu. So from that day onwards and the doubting spirit will come and rise in the family. Oru vela rendu veru mari irukadhu ana thatha paati mari irukum. And will not resemble like father and mother but resembles like grandfather. Ena and the munnorgalude gene gal anga vela senjikitte irukum. And because the ancestors gene and will work keep working in them. Mudiya vechi kandupidikalam. And they can identify with the hair. Kanna vechi kandupidikalam. And with the eyes. Kaada vechi kandupidipanga. And we can identify with the ears. Kaiya vechi kandupidipanga. And we can identify with the hair. Vayara vayara vachi short vachi kandupidipanga and with having all this violin you can identify them adinude ovvoru thanmai vachi kandupidichiruvaanga so by nature the nature's or aspects and they will identify the child's nature enna train la oru than kandupidichan so one man person he identified when i was traveling the train naan train la poittu irukumbodhu so when i was traveling in the train samandhame illama tatkala takkal ticket patti oru than pesna so without any need and he speak about the takkal ticket bayangarama kaasu pudungranga apdi apdi pesikitte irundha and he was telling that and were possibly and they were collecting money from the people yaarume thoongalangaradhanal naan தூங்காம உட்கார்ந்துட்டே இருந்தேன் and then slept there so i was also not sleeping i said say கடைசிலவ ஏன் டைம் பேசنا at last he speak to me also நீங்க பாருங்க फादर இப்படி எல்லாம் காசு அக்க ரயில்வேல புடுங்குறாங்க அப்படி இப்படினு சொல்லிட்டே வரலாம் and he was telling that father and see how they were collecting money in the railway now ஒரு ரெண்டு நிமிஷமோ மூணு நிமிஷமோ தான் அவட்ட பேசினேன் and two to three minutes i was speaking with him அவ திருப்பி கொஞ்ச நேரம் என்ன அப்படியே பாத்துட்டே இருந்தான் and after that and he was keenly observing me திருப்பி கூப்டா நீங்க வந்து இங்க இன்னாருடைய அப்படினு அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு வாரா and he called me and said that and you belong to this person correct ah kondu vandu nipaditaanga and so particularly and he would make me to stand at the point inna irukke ninga yaar irukke and to this person to whom you belong ipo enna avashyam kada and ask and what is the need for you illa unga speech sound and the style la irukke abadina and he said that and your speech and your sound resembles like him correct ah kandu pichitaan so sharply he identified me sutti valanchi kondu poi tengasi thooku thooku kulla irundhu tengasi poi tengasi la poi and the tvs showroom adu idun sutti correct ah kondu vandu inna irukke neenga vandu chithappa vaana and he asked our your uncle to this particular person and he gave cab from chutukuri to tengasi and from tv showroom and at last he identified me appo na yosicha ivan konja nerathila nammala eppadi the page la kandu pichitaane so within some few minutes and was able to identify with my speech adu pole like my devanu unne kandupidikano and god must identify him. purajaarigalu unne kandupidikano and the gentiles must find you nee ulaga prakaram yaar pillangaradalla unne paatha odne ivan devanukku parandha vannu sollanu and looking overly or worldly they should not see that you belong to this particular person but they must see that you are born of god appo onnudeya saayal deva saayala varanum and your likeness must be the likeness of god onnudeya roopam devunude roopama varanum and your form must be the form of god ipo pedruve pidichittaanga aranmanaiyila vechu pidichittaanga and now they have captured peter in the palace neeyum avanodu irundhai appdi sonnaanga and they said that and you were also with him avan odane sonna enak and manushana theriyave theriyadhu marudalichita and he immediately replied and he betrayed and denied him saying that i know this person not takkan sonnaanga onnudeya peechu and the kalileenudeya peechu ku othirukirad and you say that and your speech is add to the galilean speech வெளியரங்கமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சோ when you see a what leader இயேசு எல்லாருக்கும் தெரியும் and they all knew jesus இயேசுவ பத்தி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க and they heard about jesus அப்படி இயேசுவ பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் போது கேள்விப்பட்டிருக்கும் போது ஏன் இயேசுவ பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு காசு கொடுக்கணும் when they all knew jesus when they all heard jesus and why they need to give money to betray jesus ஏன் ஒருத்தன் வந்து காட்டி கொடுக்கணும் and why they want have to come and betray him அப்படி இயேசுவ காட்டி கொடுக்கிறதுக்கு ஏன் 30 வெள்ளி காசு ரேட் பேசணும் and so why they have to pay rate or speak rate to give 30 silver coins மூன்றரை வருஷம் இயேசுவோடு நடந்து இயேசுவோடு பேசி இயேசுவோடு வாழ்ந்து இவங்க Dress இவங்களுடைய எல்லாமே யார மாதிரியே மாறிடுச்சு இயேசுவ போலவே மாறிடுச்சு and they that come you all they that stay with Jesus for 3 and a half years and all their speech on all, all their things on dress garments and everything become like Jesus அதனால யார் இயேசுங்கறது இப்ப கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் so now it is very tough for them to identify who is Jesus அற்புதம் செய்யும் பொழுது பிசாச துரத்தும் பொழுது இலவட்ட மரித்தோர் எழுப்பும் பொழுது தான் இவர் இயேசுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் ஒரே ஸ்டைல்ல சுத்திட்டே இருப்பாங்க and everyone they were in the same style and they roam around same style so they cannot identify when he was performing miracles when he cast out the demons and when he was doing all these things and they and identify who is jesus ah devanal perandavargal engra oru kootam sabaikkul irukkirade so there is a group in the church and who that were born of god avangala adayalatha kandupidichirala so we can identify the son oru kulandaiya kandupidikkanumna oru adayalam irukku so if you want to, to identify a child and there is a token of mark for them peranda onne certificate la potirupaanga so when they were born and they will put in a certificate in the nadathil inna namachangal irukkirade and sir this are the places and the mold we have or found in this church child avadila ungalkella certificate ezhudirupaanga nenaikira and i hope that they also written in your certificates anga adayalangal 
so those are the marks ah idellame ovvor edathu ovvorthukku vyathasa vyathasama irukum and these marks are entirely different for one person to another person adhu pole onney enneyum paakkum bolude paul solugirar christuvudaiya acha adayalangal enga irukke yen maamsathile irukke appdin solrar appo aandavatta irundha and adayala nammatta irundha da naam devanal pirandavargal and so as the same paul says that i have the marks that were in my body and seem likewise and we also have the marks in our body oru silarala easy a kandupidikave mudiyadhu and for some and we cannot easily identify them oru silara ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படியே மோல்டிங் மாதிரி வந்திருபா and some we can easily identify and they will like unmolding and copying அம்மா அம்மா மாதிரியே இருக்குங்க and they resemble same like mother இல்ல அப்பா மாதிரியே இருக்கும் or they resemble like father ஆ இப்படி கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த பின்பு தேவனால் பிறந்தவர்கள் தேவனை போலவே காணப்பட வேண்டும் so after coming to christ and be the child born of god and they must be like god பூரணம் என்று வரும் பொழுது so when they come to the point of perfection இல்லவிட்டால் வருகை என்று வரும் பொழுது so when we come to the point of coming இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் so now we are பார்க்கும் <laughs> <laughs> உன்னுடைய பிறப்பின் வர்த்தமானம் என்ன அப்படினு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and so and there the question was asked and what is the day of your birth உன் தாய் ஏதிதி உன் தகப்பன் எமோரியன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and it is said that and your mother is ethai and your father is emorant அப்படின என்ன அர்த்தம் so what does it mean என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தால் நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என்று தாவீது சொன்ன அது ஒரு அறிக்கை and david says that my mother conceived me in sin and of iniquity and it was a confession by david இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரும் பாவத்தில பிறந்தவர்கள் so all that were born of this world were born out of the sin நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டீர்கள் என்றால் so when you heard about the blood of jesus நீங்க சரித்திரத்தை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா so when you read in the history சமீபத்திய காலங்களிலே இயேசுவின் ரத்தத்தை குறித்து ஒரு விளக்கம் கிடைத்திருந்தது and so recent times and they got an explanation about the blood of jesus நான் ஏற்கனவே இங்க ஒரு பிரசங்கத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் and already i have said you when one sermon அதாவது உடன்படிக்க பட்டிய தேடின பொழுது so when they searched for this ark of covenant எத்தனையோ குகைகளிலே தேடினார் so they excavated in many caves தள்ளுபடி ஆகமத்திலே நீங்க படித்து பார்த்தால் so when you read in the this annual book அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது so what it is said there yeah, ஏரேமியா அதை ஒரு குகையில் வைத்து பாதுகாத்தான்னு சொல்லி இருக்கு. It is said that Jeremiah preserved in a cave and he protected it. அது நம்ம பைபிள்ல அது சொல்லப்படவில்லை. So but it is not mentioned in our bible. அதனால வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த பெட்டியை தேடினார். And all the researchers and the historical teachers and they searched after the cave and ark. ஆனால் அது கிடைக்கவே இல்லை. And but they could not identify. எத்தனையோ குகைகளை தேடிட பின்பு. So after searching in many caves ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ரான் என்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ரான் அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் கால்ட் ரான் அண்ட் ரான் அவருக்கு ஒரு சொப்பரம் கிடைத்து அண்ட் ஹி காட் எ ட்ரீம் ஒலிவு மலையில ஒரு அந்த கொல்கத்தா மலையில கீழே ஒரு குகையை கத்தர் காண்பித்தார் இன் மவுண்ட் ஆலிவ் அண்ட் அட் மவுண்ட் கொல்கத்தா அண்ட் தி ரோட் ஷோ ஹிம் அ கீ அந்த மலைக்கு அடியில அவர் போய் தேட ஆரம்பிச்சார் சோ ஹி ஸ்டார்டட் டு சர்ச் அட்டர் தி கேவ் தி ஆர்க் இன் தி மவுண்டன் அந்த புதர்கள் மண்ணு கல்லு எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி கொண்டே வந்த பொழுது ஒரு சின்ன குகை அவருக்கு தென்பட்டது சோ when he lay aside all the grass and all the sands it was able to identify a small key அது சொப்பனத்தில் காணப்பட்ட இடம் என்பதை கண்டுபிடித்தார் and he identified and this was the point which showed to him in the dream உள்ளே எட்டி பார்த்த பொழுது உடன்படிக்கப்பட்டு இருந்தது சோ when he was entering inside and he saw the ark of covenant ஆ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய பார்த்த பொழுது and when he saw the ark of covenant அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேல கருப்பு கலர்ல ரத்திட்டாக ஒரு ரத்த குவியல் மாதிரி கடந்துச்சு so above the ark of covenant we can see a dark spot or red spot and was found upon the ark of covenant அது என்னன்னு சுரண்டி எடுத்தாங்க so he started to scratch over அது இஸ்ரேல்ல ஆராய்ச்சிக்கு கொடுத்தாங்க so they called him for the research in israel அது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க and they found where it was come from அது ஆராய்ச்சிக்கு கொடுத்த பொழுது so when they gave in the research 20 நூற்றாண்டு கழித்து அந்த கருப்பா இருந்த அந்த பொருளை ஆராய்ச்சிக்கு கொடுக்கறாங்க and after 20 centuries and they give this black material for the research bible ல சொல்லி இருக்கு மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது the bible says and the, the, the life of the flesh is vested in the blood இந்த ரத்தத்துக்கு ஒரு ஜீவன் இருக்கு there is life in this blood அதை எடுத்து பாதுகாத்தா இன்னொருத்தன கேத்தி அது ஜீவன் அடைய வைக்கலாம் so when we were preaching to others and they will get the life அதனால தான் blood donate பண்றாங்க so that's what and they were donating blood to others ஆ அது அடுத்துவனுக்கு கொடுத்து அது ஜீவனா மாறுது so when it was given to others and it turned as a life انا அதே ரத்தம் and the same blood ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்து வரைக்கும் காஞ்சி போயிருச்சுனா அதுல என்ன இருக்காது ஜீவன் இருக்காது and the particular point of time when it was dried and there will not be life in it انا 20 நூற்றாண்டுகள் கழித்து but even after 20 centuries அந்த கருப்பு தரவத்தை கொண்டு போய் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த போது and when they took this black material and we tested it அதுல உயிர் இருந்துச்சா so there they found the life அந்த ரத்தத்துல ஜீவன் இருந்தது and there was life in the blood 
உடனே அந்த ரத்தத்தை அவங்க பரிசோதிச்சாங்க சோ இமிடியட்லி தி டெஸ்டட் தி ब्लड அந்த ரத்தத்தை பரிசோதித்த பொழுது சோ when they tested the blood அந்த ரத்தத்துல ஒரு பெண்ணுடைய இருக்க வேண்டிய 23 குரோமோசோம் அதுல இருந்துச்சு சோ the thing which is to be have in the 23 chromosomes in women it was found in the blood ஏனா அது யார் ரத்தம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க because and they were trying to find out on whose blood it belong அதுல ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த 23 குரோமோசோம் இருக்குறது and all the 23 chromosomes to be contained the women was found in the blood ஆனா ஆணுடைய குரோமோசோம் 23 இருக்கணும் அங்க இல்ல பட் தி மெயின் குரோமோசோம் 23 பேர்ஸ் வெர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் தி பிளட் ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பேருடைய குரோமோசோம் இருக்கும் いや அடுத்து அது பெண்ணா இருந்தா ஒரு குரோமோசோம் கூட இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய இது ஆணா இருந்தா ஆணுடைய ஒரு குரோமோசோம் கூட இருக்கும் அதான் மெடிக்கல் அண்ட் ஃபார் a child according to the medical report and so 23 chromosomes of male and female will be there for the child and if it is a female child and one chromosome will be added if it is male and one will be added for the child ஆனா நடந்தது என்ன பட் you know what happened அந்த ரத்தத்துல ஒரு பெண்ணுடைய 23 குரோமோசோம் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு ஒய் எக்ஸ் ஆர் ஒயில அந்த ஒயில ஒரு ஒரே ஒரு குரோமோசோம் தான் இருந்துச்சு so there were 23 chromosomes of female was found but there only one y chromosome was found to him அவங்க குழம்பிட்டாங்க and they lamb they were confused சிரிப்பி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போது and again when they examine அது எந்த ரத்தம் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சா so they identified the blood came from its spot கண்டுபிடிச்சா அந்த பெட்டி இருந்த மேல உள்ள கோகைக்கு மேல ஒரு கீறல்ல இருந்து ஒரு வெடிப்புல இருந்து தான் அந்த ரத்தம் வடிஞ்சிருக்கு so when they excavated and where the blood was shed and they can see and there was a cleft or there was breach over the rock and from there it was shed அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ணி மேல வந்தா so when they examined when they came up நேர மூணு சிலுவை நட்டனதுக்கு கல்லுல ஓட்ட இருக்கு and there were three cross were planted and you can see and three holes in it கல்லுல அந்த ஓட்ட போட்டு இந்த சிலுவை மரத்தை தூக்கி நிறுத்துனதுக்கு மூணு ஹோல்ஸ் இருக்கு மூணு ரெண்டு கல்லர்களும் இயேசு நடுவில் தொங்கினாரு இந்த நடுவில் உள்ள சிலுவையில இருந்து வடிந்த ரத்தம் தான் எங்க போயிருக்கு கண்மலைகள் வெடித்த பொழுது இந்த ரத்தம் எங்க போயிடுச்சு உலகத்தின் பாவங்களின் சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டு குட்டியினுடைய ரத்தம் பரிசுத்த சலத்தில் தெளிக்கப்பட்டது and the three stones and there were three holes were found because the three mount of malefactors and jesus was crucified in the place and where the blood was shed from jesus it was entered into there it was said that the deep word wine and what in upon sins ஒரு தம் பலி செலத்தினால் அவருடைய ரத்தம் எங்க செலுத்தப்படும் எங்க தெளிக்கப்படும் ஆசாரியன் கொண்டு போய் எங்க தெளிப்பான் மகா பரிசுத்த சலத்தில் தெளிப்பான் அந்த வேளை அங்கேயே கண்மலை உடைஞ்சி இயேசுவின் ரத்தம் எங்க போய் விழுந்துருச்சு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் விழுந்தது உடன்படிக்க பெட்டியின் மேல போய் விழுந்தது இட் ஒன் மேட் அ சக்ரிஃபைஸ் அண்ட் தி பிளட் விஷட் அபான் பிரீஸ் லைக் வைஸ் அண்ட் when they were made a sacrifice and the blood was shed upon the ark of the covenant அப்பதான் நாம் புரிஞ்சது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்துல என்ன இல்ல ஒரு ஆணுடைய குரோமோசோம் கிடையாது அவர் புருஷ சித்தத்தினாலோ இரத்தத்தினாலோ மாம்ச சித்தத்தினாலோ பிறந்தவர் அல்ல அவர் தேவ ஆவியால் பிறந்தவர் so one day then they were able to identify and there was no chromosome of male was found in the blood of jesus and so he were not born of the blood or not of the will of the flesh and not of the will of man but he was born of god கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது the god's will be glorified இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இங்க இருக்கிற நம்ம எல்லாம் யாரால பிறந்தவர்கள் so now just think and see and how we were born out of and who we were born சும்மா விசுவாசத்துல ஹalleluya அமெல்லாம் போட்டு சும்மா யாமாந்த ஒரு கூட்டமாக ஹalleluya போட்டுட்டு போற கூட்டமா நம்ம இருந்திர கூடாது and we should not be group as shouting hallelujah by philip and we should not be like this ah இன்னைக்கு கூட अनेகர் சில தன்னுடைய பிள்ளைகளை தூக்கி ஒளிச்சு வச்சிரறாங்க ஒதுக்கி வச்சிரறாங்க யாம் பிள்ளையே இல்லன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு ரோட்ல போட்டு ஓடிறாங்க even today and they were hiding their child and they were telling this child not belong to me and they were putting on the streets and they were fleeing of me இன்னைக்கு கூட எத்தனை பேருடைய பிள்ளைகளுக்கு தங்கள் பெற்றோர் யாருன்னு என்ன செய்யல இன்னைக்கு கூட தெரியல Even today and many of the children did not know who the parents are. ஒரு இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்துது. In one place one incident took place. ஒரு அம்மா ஒரு புருஷனோட வாழ்க்கை நடத்துனாங்க ஒரு பிள்ளையை பெற்றாங்க. And one man and she was having child and was not leading a life. அவருக்கும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்துருச்சு. And there came a problem between them. அவங்க இந்த பையனை தூக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க. So they took the child and they went aside. போய் இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கை நடத்துனாங்க. And she started to live in another person with the child. அந்த வீட்ல இந்த பையன் நல்லா வளர்ந்தான். And this boy was brought up well in the particular family. அவரு கல்யாணம் கட்டி அவரு இந்த அம்மா விட்டுட்டு போன உடனே அவரு போய் கல்யாணம் கட்டி அவர் ஒரு செட்டில் ஆயிட்டாரு சோ வாட் வாஸ் தி क्वेश्चन இஸ் தட் அண்ட் ஷீ காட் மேரிட் வித் ஹர் அண்ட் ஷீ காட் செட்டில் அண்ட் வாஸ் செட்டில் அப் வெல் கடைசில பார்த்தா ரெண்டுமே சுத்தி சுத்தி இது ஒரு சிபிஎம்ல இருக்கு அது ஒரு சிபிஎம்ல இருக்கு சோ அட் லாஸ்ட் वी कैन सी बोथ ஆர் ஃபவுண்ட் தி डिफरेंट சிபிஎம் சர்ச் சிடியர்னு ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு வாக்கு வாக்கு வாதத்துல எவனோ ஒருத்த அந்த பையனை கிளப்பி விட்டான் அண்ட் சோ बिकॉज ஆஃப் சம் கண்டென்ஷன் அண்ட் தே மெங்கல் ஆர் தே ஸ்டட் அப் திஸ் பாய் டே உங்க வீட்ல இருக்குது உங்க அப்பா இல்லன்றா அண்ட் தே செட் தட் தி फादर இன் யுவர் ஹவுஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஃபாதர் அத கேட்ட உடனே அந்
and he kept selling till now and he kept all the night on the throat and said that this is my father or not and the mother kept what to do they even said to him and he said to him and he went to the car and he said to him go to the pastor and he said to the pastor and he went to the car and she trembled by telling that and how this news was got to this boy and he called him to the pastor to the church now you know why i'm telling you in this in the world there is no one who is born and who is born and who is born and who is born and today many may not know and who were born of the Lord and Sin and all nam devanal perandavargal enbadai nam nirvithu kolla vendum but we have to prove that we were born of god devanal perandavargal irukkroma enbadai nam ippozhudhu sariyana vidathile indha kootathile nam nidhanikka vendiyadhu avasiyam so rightly we have to examine and analyze this meeting whether we were born of god ulagathile perappu adu maamsa perappu so the birth of this world and it is the birth of the flesh yovan 3 am adhigaram 6 am vasanathai paarkumbodhu when we look into john chapter 3 verse 6 மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும் ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும் ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit ஐயட்ட வசனம் சொல்கிறது and the eighth verse says ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கிறான் and he that born of spirit and he is of the same அபனையால் நாம் தேவனால் பிறந்தவர்கள் ஆவியினால் பிறந்தவர்கள் so they that are born of god is born of spirit அதனால தான் நமக்கு இந்த நாட்கள்ள சத்தியம் அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது and so the truths are given in abundance to these days yesu thannudaiya pirappai kurithu pesum bolude so when jesus was speaking about his birth yesu nudaiya pirappai kurithu yesu enna solugira and what is jesus telling about his birth yovan 8th adhigarathai nam paarkum bolude when we look into 8th chapter of john yovan 8 23 823 of john avar avargalai nokki neengal thaalvil irundundanavargal naan uyirvil irundundanavan நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்துண்டானவர்கள் நான் இந்த உலகத்தில் இருந்துண்டானவன் அல்ல இயேசு தன்னுடைய பிறப்பை குறித்து சொல்கிறார் so jesus is telling about his birth நீங்கள் தாழ்வில் இருந்து உண்டானவர்கள் நான் உயர்வில் இருந்து உண்டானவன் he are from beneath and i am from above நீங்கள் உலகத்தில் இருந்து உண்டானவர்கள் நான் இந்த உலகத்தில் இருந்து உண்டானவன் அல்ல and he are of this world i am not of this world இதை குறித்து கலாத்தியர் 4 ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது so when we read about this in galatians chapter 4 அங்கே ரெண்டு விதமான பிறப்பு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது even there and we can see the two times of birth is depicted என்ன and how should be our birth நீங்க உலகத்துல எப்படி பிறந்தீங்க யாருக்கு பிறந்தீங்கங்கற சப்ஜெக்ட் விட்டுருங்க so leave the subject and who was born to this world and how you were born to this world நம்ம கிருபையினால் தேவர் ரட்சித்துட்டார் so graciously the lord saves us அப்ப நம்மளுடைய பிறப்பில் உள்ளதான எல்லா போராட்டங்களும் முடிந்து விடுகிறது so all the struggles when we were born in the fight time of bank getting birth and in the சபைக்குள்ள வந்த பிறகு after coming to this church இந்த சபையில ஒரு பிறப்பு இருக்கு அது தேவனுடைய பிறப்பு so there is a birth in this church that is called being born of god இங்க வந்த பிறகு நீ மாம்சத்தின்படி இருக்க கூடாது after coming to this congregation and you should not be of flesh அப்ரஹாமுடைய வீட்டுக்கு வந்த பின்பு and after abraham come to his house அங்க ரெண்டு பேர் பிறந்தார்கள் and the two were delivered ஒருத்தர் மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் ஒருத்தர் வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்தவன் and one who was born of flesh and another were born by promise இந்த சபையில கூட ரெண்டு கூட்டம் இருக்கு even in this church there were two groups ஒன்று சுயாதீனம் உள்ள இடத்தில் பிறந்தவர்கள் வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்தவர்கள் so one they were born of the free woman another were born of by promise அப்படினா என்ன so what does it mean விடுதலையின் ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்த ஆவிக்குரிய சந்ததே and they that are doing the life of deliverance and they were born out of the promise இந்த சபைக்குள்ள வந்து இன்னும் வருடக்கணக்காக ஆகியோ இன்னும் மாம்சத்தின்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் அடிமைகளிடத்தில் பிறந்தவர்கள் and be that after coming to many years in this congregation will unite at this place and if you were born of this and you were born of the free woman ஆதாமுக்கு யாவாளுக்கும் ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறக்கிறது முதலாவது and for Adam and Eve they bore the two children முதலாவது பிறந்தது ரெண்டு பிள்ளைகள் and the first they delivered two child children ஒருவன் காயினா காயினாக இருந்தான் ஒருவன் ஆபேலாக இருந்தான் and one was Cain and another was Abel இவர்களை குறித்து பைபிள் சொல்லும் பொழுது so when the bible says about them காயின் பொல்லாங்கனால் உண்டாயனவனா இருந்து அப்படினு பைபிள் சொல்லுகிறது so the bible says that the king was found of the wicked ஒன்னு யோவான்ல நாம் பார்க்கும் பொழுது so when you see in first john மூன்றாம் அதிகாரம் 12 ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது so when you see third chapter 3 verse 12 பொல்லாங்கனால் உண்டையிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம் அவன் எதி निमितம் அவனை கொலை செய்தான் தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளுமாய் இருந்தது निमितம் தானே பொல்லாங்கனால் உண்டையிருந்து and he who was of that wicked one தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயின் and the king who slew his brother 
நான் திரும்பவும் சொல்றேன் once again i repeat நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரயோஜனம் வரும் if you listen carefully it will be useful for one you one மூணு பனிரண்டுல பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து அப்படினு காயின பத்தி சொல்லி இருக்கு it is said about king in first john chapter 3 verse 12 the king and who was found out of this wicked one ஆதி ஆகமும் நாலாம் அதிகாரம் genesis chapter 4 ஒருவனை <laughs> But you see that I have gotten from the below. Anna only Yovan moonu panirendu solugarade. But first John chapter three verse twelve says, "Avan pollanganal unda irandan cholirik." It is said that he was found of the wicked one. Apo rachi ka patta the correcte, rachi ka patta anubo on correcte. In the sabai kulla vanda the correcte. Anna ungi pollo the unde lela varam yenna. It is true that you were saved and you got the experience of salvation. Now you are abiding the church. It is true. But how? What is your state? Pastor. ஜோயல் அவர்கள் ஒரு காரியம் சொல்லும் பொழுது ஐ மீன் பாஸ்டர் ஜோயல் சல்ஸ் அபௌட் சம் பர்టిక్యులர் மேட்டர் ஒரு ஓவியன் இயேசுவை வரைய ஆசைப்பட்டானா அண்ட் வாட் ரைட் அண்ட் ஹி டிசைட் டு ட்ரூ ஜீசஸ் ஒரு ஓவியன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இயேசுவை மாதிரி வரையணும்னு ஆசைப்பட்டான் அண்ட் ஒன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஹி டிசைட் டு டு a painting like jesus அதனால யூதா தேசத்துக்கு போனான் சோ ஹி went to the country of judah அங்க பல இடங்களுக்கு சுத்தி திரிந்து ஒரு அழகான குழந்தையை பார்க்கணும் ஐ ரூம் அரவுண்ட் many places in the country and he wanted to look a beautiful child யூத குழந்தைகளையே ஒரு அழகான ஆண் குழந்தையை பார்த்து வரையணும்னு அது மாதிரி தான் இருக்கணும் இயேசு அப்படி தான் இருந்திருப்பார்னு இருக்கிற அழகை தேடி பிடிச்சு ஒரு பையனை கண்டுபிடிச்சான் அண்ட் ஹி சாட் ஆஃப்டர் தி கிரேட் பியூட்டி அண்ட் ஹி வாஸ் சிக்கிங் ஆஃப்டர் எனி பிளேஸ் அண்ட் தி சைல்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் தென் அமேக் ஜூஸ் அவன் அப்படியே வரஞ்சான் அண்ட் ஹி சாட் ஹிம் அதுதான் நீ கனேகர் குழந்தை இயேசுனு வச்சு தலையறாங்க சோ தட்ஸ் வாட் அண்ட் தே வர் டெலிங் ஹெல் ஹோல்டிங் வாஸ் டெலிங் தட் இட் வாஸ் இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் அருமையான ஒரு படம் எல்லாரும் அத ஆமா இயேசு இப்படி தான் இருந்திருப்பாரு அப்படினு ஒத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் இட் வாஸ் பியூட்டிফুল பிக்சர் அண்ட் एवरी वन அக்செப்டட் அண்ட் ஜீசஸ் வுட் பீ லைக் திஸ் அந்த அந்த படம் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது அண்ட் தோஸ் பிக்சர் இட் வாஸ் சோ ஃபேமஸ் இன்னைக்கு கூட எல்லார வீடுகளையும் போட்டோல கூட நீங்க கூட வச்சிருப்பீங்க பெண்டகோஸ்காரங்க கூட வச்சிருக்கானு வெச்சுக்கங்கள அண்ட் ஈவன் many people and they have the photo frame and even the pentecostal and they hold this picture கொஞ்சம் காலம் ஒரு 10 ವರ್ಷம் கழித்து ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் அதே ஓவியனுக்கு ஒரு ஆசை And the same artist had another design. You da sa varay ano na sa pag. And he had designed to do Jesus, Judas. Yapuri yaran dera pa. And how he would be? Moon raversen yur gude yu chuti te karasi le kati gurti chana. And three and a half years and he was Jesus and he betrayed him. Aw yapuri nala mo sail mari rikul la. And some was like this may be changed. Dey unde sail vera? Yes, cholar ungli lorvan yara rikran. Pisa sa rikran. Apa unde sail vera? So when he was with Jesus and returned like this, and he was devil, and his image was changed. Alal Israel desa thiku boye. Yirukra jail lala. இருக்குறதுலயே கொடூரமான ஒரு ஆளை கண்டுபிடிங்கனு தேனான and so he went around the country of israel and he went to the prison and he was just looking into the terrible accused கடைசில ஒரு ஆளை பார்த்தான் அவன் மூஞ்சி இவன் சாயலே எதை மாதிரி இருக்கு இவன் தான் இப்படி இருப்பான் யூதாஸ் காட்டி கொடுத்த துரோகி அப்படினு சொல்லிட்டு அவனை போய் பார்த்து ஜெயில்ல 퍼மிஷன் வாங்கி நான் உன்னை வரையணும்னு கேட்டான் at last he looked and to be accused and he saw that our desire that and he would be like jesus uh, like judas and who betrayed jesus and so i portray this picture varai aarambicha bodhu and when he started to do the picture avan ketta na edukkaga enna varaireenga and he asked and why you were doing me illa chumma na varaireenga and he said simply i am making it illa illa edukku varaireenga yen thidi nane oru vaalkiyile nondu vendu setu kutravali aayi inge kadakkra enna poi ipo potu padatha eduthukittu nee enna panna pora nu so already i was so that and i was terribly phone and i was the place and why you want to make a drawing of my picture appa avan sonna na and he replied to him chennai romba varundi kekkaranal solren naan yudas avarayenu nu paatha kadasila onne than nee than sikkna nu sonna i want to draw judas and so at last you were entangled with me odane ama on aluguta and he immediately shouted and cried அப்ப இவன் கேட்டா என்னன்னு கேட்டா and he asked why you are crying ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒருத்த வந்து இயேசுவ வரையறேன்னு சொல்லி என்னைய தான் வரஞ்சான் so before 10 years a man came and said that i want to do jesus and he drove me அப்ப அந்த ஆள் நீ தானா கேட்டான் and he asked are you the same person 10 வருஷத்துக்கு முன்னால இயேசுவ மாதிரி ஒரு குழந்தையை நான் வரையணும்னு சொல்லி ஒருத்த வரஞ்சான் அன்னைக்கு நான் இயேசுவ போல இருந்தேன் இன்னைக்கு நான் என் வாழ்க்கை கெட்டு நாறி வெந்து ஒண்ணுலாம் போயிருச்சு இன்னைக்கு அதே ஆள் தான் யாரா மாறி இருக்கேன் அதே ஓவியன் அதே இயேசுவ போல இருந்தால் இப்ப யாரா மாறி நிக்கிறேன் own aludu ya vaalkai ipdi aayichena aludu annikku avan manam thirumbita and before 10 years and you have wanted to draw a child of jesus and so you draw my picture and after 10 years and my life was spoiled when i stand down and you came and you wanted to draw a picture of judas and it was me that was no genesis ipa kannadila paarenga yesu theriyara ungala paatha onne judas theriyara nan paarenga so now you check and see whether jesus was known to him or judas was known 
கண்ணாடியில பாருங்க ஒரு சிலர் வச்சிருக்காங்க தேவனுடைய சாயல் தெரியுதா யூராசினுடைய சாயல் தெரியுதா whether the image of jesus is not to you or to the image of judas கர்த்தரால் ஒரு மனிதனை பெற்றேன் என்று சொன்ன காயின் இப்பொழுது மாறி போய் ஒரு கொலைகாரனாக மாறி இருக்கிறார் and who said that i have got son of a man like god and now he became a murderer அவனுடைய வாழ்க்கையில அந்த தன்மை மாறி போனது and the aspect of nature was like நீ இந்த சபையிலே வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்தவனா அடிமையின் இடத்தில் பிறந்தவனா மாம்சத்தின்படி பிறந்தவனா and whether you were born of the promise or born of the man born made or whether we were born இன்றைக்கு உங்களுடைய பிறப்பின் வர்த்தமானத்தை நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டும் and today you have to identify the nature of நீ இந்த சபையிலே இருந்து நீ மாம்சத்தின்படி பிறந்தால் நீ அடிமையாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பாய் பாவத்துக்கு அடிமை சாபத்துக்கு அடிமை இன்னும் பல விதமான அடிமைத்தனத்தின் வல்லமை உன்னை ஆளுகை செய்யும் in the church if you are born out of the will of the flesh and many kind of bondage or slavery or many kind of bindings and will come and take hold of you ஆனால் நீ இந்த சபையிலே வாக்குத்தத்தின்படி பிறந்திருந்தால் when you were delivered in the church out of promise உனக்கு விடுதலை இருக்கும் and you will have the jay jeevi இருக்கும் and you will have parishuddha இருக்கும் and you will have holy jabo இருக்கும் and you will have pradishta இருக்கும் and you will have deva anbinal ni நிரம்பி வழிவாய் and you will overflow filling by the love of god உனக்குள்ள பகை இருக்காது and there will not be hate உனக்குள்ள வைராக்கியம் இருக்காது and there will not be zeal ஆ இந்த சபைக்குள்ள இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள எந்த அனுபவம் இருக்குங்கறதை இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் so we are saying the church and you have to identify and what experience that you possess யோவான் எட்டு நாப்பத்தி நாலுல நாம் பார்க்கும் பொழுது பிசாசினால் உண்டானவர்களை குறித்து சரித்திரம் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஹிஸ்டரி சீஸ் அபவுட் தி டார் போன் ஆஃப் தி டெபிள் நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாய் இருக்கிறீர்கள் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலை பாதகனாய் இருக்கிறான் சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவன் பொய் என்னும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும் போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் உங்க பிள்ளைய பார்த்த உடனே புருஷன் வந்து பாப்பாரு தன்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு அன்னைக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவாரு So when the child was delivered and the husband may look at the child and when visible like him and come and give the speech to others. இப்ப நம்ம எல்லாரும் அப்படி தான் கேக்குறோம் உலகத்துல எல்லாரும் அப்படி தான் கேக்குறாங்க. குழந்தை பிறந்த உடனே இப்ப பாத்தே தம்பி யார மாதிரி இருக்கு? அவள மாதிரி தான் இருக்கு. அவளதான் அதோட அவனுக்கு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுக்க மாட்டான் கீட் வாங்கி கொடுக்க மாட்டான். And even they will ask the child was delivered and they ask and how the child resemble and if the same it was like others and they will not give any speech to them. ஒருவேளை புள்ள புருஷன மாதிரி இருந்தா யாராவது கேட்டானா அந்த ஆள் மாதிரியே தான் இருக்கான். அப்பனுக்கு புள்ள தப்பாம பிறந்திருக்காம். And sometimes the child was delivered and it resembles like husband the mother may say that and it was born like husband and it was like the same as father appame and the pirivunai vandu vidugirade and the division of separation is taking place at the same time appolude amma side appa side nu pilla pirichirraanga so at that point of time they were separating this belong to mother ipo neenga devanal peran neengal devanal perandavargalai kandupidikiradhu na pinnal adayalam solran so let after i will tell you the signs that they that are born of god anal pisasinal undanavargalukku adayalam enna and what is the sign that they that are form of the devil avanude ichchin padi seigiravargal and they that follow after his lusts manida kolai paadagargal and they are the murderers satya நிலை நிற்காதவர்கள் பொய்களை ஊதுகிறவர்கள் and not only that avangalaal sagodharargalai nesikave mudiyadu and they cannot love their brother bible enna solugirathu and what the bible tan sagodharnai pagaikiravan manida kolai paadagan and he that hates his brother and is a murderer avargal satyathile nilai nirkamaattargal and they will not abide in the truth avargal poiyanum poikku pidavumaga irpar and they speak of lies and they will be the father of lies innikku kuda anega vishwasigal ulirgal bayangarama poi pesuraanga and today many servants of god and believers and they speak illegal lies onnu yovan la neenga paakumbolude so when you see in first john vedam enna solugirathu and what the scripture says moondram adhigaram chapter 3 8th vasanam enna solugirathu verse 8 paavam segiravar pisasinal undai irukkiran paavam விடுதலைக்கிடைக்காம After coming to the just there is no forgiveness of sins and you do or commit the same sin and they same stumbling and same blindness and same mistakes with you enna chachikku vandirukra avladha maatra vandirukku and just simply you came to the church and that is the change in you let 
dress konja maari irukke or your garments are changed little illa meese eduthirukra or you have taken your stretch illa nagaya kalathi irukra or you have removed your jewels idu dhaan nadandirukke thavara life la character la endha vidhamana maatramum illa so this is what happened in your life and there is no character which just changes it takes place in your life kathrudaiya parishuddha naamathukku mai mundavara may the god so holy be glorified ipo devanal pirandadhukku adayalam solra so i tell you what is the sign for the that are born of god nee devanal pirandaya illa engiradhu ipo kandupidikanum and now you can identify whether you were born of god one yovan 2 am adhigaram 24 அடையாள <laughs> நீ நீதி செய்கிறவனாய் இருக்கணும். And the first of all the sign for the view but are born of God that you must do righteousness. நீதினா என்ன? And what is the meaning of righteousness? உலகத்துல உலகத்துக்கு ஒரு நீதி இருக்கு. And what is the righteousness of this world? தேவனுக்கு ஒரு நீதி இருக்கு. And there is righteousness for God. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு நீதி இருக்கு. And there is righteousness for the saints of God. தேவனுடைய சபைக்கு ஒரு நீதி இருக்கு. And there is righteousness for the church. இந்த நீதியில நீ எந்த நீதியை நிறைவேற்றி இருக்கிறாய்? So among all this righteousness and what righteousness have you fulfilled? நீதி செய்கிற யவனம். So they that do righteousness. என் உன்னுடைய வீட்ல கூட உன்னுடைய தொழில்ல கூட உன்னுடைய எங்கயுமே நீ நீதி உள்ளவனா இருக்கணும் even in your house in your in your business and order it may speak and you must be of justice ஓ உனக்குள்ள எந்தவிதமான பட்சபாதங்களும் இருக்க கூடாது and there should not be any respect of persons or partiality with your உலக உலகத்துல சொல்வாங்க மாமியார் உடைச்ச என்னது மாமியார் எல்லாம் சொல்லுங்க மாமியார் உடைச்ச அது என்னது மண்குடம் அது எப்பமோ உடைய வேண்டியது பலசு போய் தொலைன்னு சொல்லி விட்டுறோம் if the mother and law breaks and it was earthen pot انا அதே நேரத்துல இப்ப மாமியார் உடைச்சிட்ட அந்த நீதி என்னது அது மண்குடம் வேஸ்ட் அது எப்பமோ உடைய வேண்டியது போட்டோம் ஆனா அதே நேரத்துல அதே இடத்துல மர்மக அதை உடைச்சிட்டானா ஐயோ 35 வருஷமா நான் கண்ணு வாணி மேல வச்சிருந்தேன் அது பொன் குடமா மாறிடும் and if the daughter law breaks and i used to say i was preserving for 35 years and it changes as a golden pot அது 15 பீசாக்கு பராது and it not worthy for even for two pies ஆனா ஒரு காம நேரத்துல கிருப எல்லாம் நஷ்டமாயி மத்தம சீரவாயி வீடே பீசாஸ் புடிச்சு விட மாதிரி மாத்திடுவாங்க so within a while and they will lose all their grace and they will like the pet her husband in the devil நீதி செய்கிறவன் யவன் and he the do it righteousness انا பைபிள் படி இன்னொரு நீதி சொல்லுகிறது and the bible says an another righteousness நீதி செய்கிறவன் என்பது நீதியை நிறைவேற்றுவது ஞானஸ்தானம் எடுப்பது and doing righteousness and fulfilling the righteousness is taking what about this மத்தேயு மூணாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது இப்படியே நாம் நீதியை நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது என்று இயேசு சொல்லி ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் and this is how jesus said and to what about this and for this it become the righteousness to fulfill it and this how to what about this பரிசுத்தவங்களுடைய நீதி என்ன and what are the righteousness of the saints of god அது அது பத்தி சரியான அர்த்தம் என்ன so what is the right meaning for it ஒன்னு குரிந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் 5 6 7 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது when we look at the first corinthians chapter 6 verse 5 6 and 7 அநியாயத்தை பொறுத்து கொள்வது and they have to suffer the brief road அஷ்டத்தை சகித்து கொள்வது and they have to suffer the defraud one want irukra one pudungi dana ni avanukku innonni seythu kuduthu anipi vidu nu solrar nama yaradha apdi seivoma so the lord says and if there is nothing with you you have to hold on something and you must never be nama apdi and practice ke innum pogave illa so we have never entered such practice neethi seigira evanum devanal pirandirukkara and the do righteousness were born of god abraham ude neethi enna and what the righteousness of abraham avan devane vishwasitha and he believed god adu avanukku neethiyaga enna pattu it was counted righteousness for him பெனகாசனுடைய நீதி என்ன and what is the righteous of any has பரிசுத்தத்துக்காக பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டினான் and he made a godly zeal for holiness பாவத்தை எதிர்த்து போராடி ஜீவித்தான் he resisted sin and he struck hard and given over the sins அதுக்காக என்ன நடந்தது so what happened for him அவன் பக்தி வைராக்கியம் பாராட்டினான் அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது and so he made a godly zeal and so that counted as righteousness for him அவன் ஒரு ஊழியக்காரனோ ஒரு விசுவாசியோ தேவனால் பிறந்திருக்கறங்கறத கண்டுபிடிக்கணும்னா அவன் ஞானசான எடுத்துக்கணும் so whether to find whether the believer or servant of god is born of a god and we must identify the god about to what to say ama abhishekam pettavana irukano and he must be the anointed one devunde rajyam pusipam kodipam alladhu neediyum samadhanam parisuthaavinal undagum sandoshama irukirathu the kingdom of god is not meat and righteousness and the hero of the law joy and peace and things it's ah abhishekam petra pinbe after receiving the anointing elavada devanal piranda pinbe after going born of god unmenna unmen solanum poyina poyin solanum and what is true then you must say yes and but is not you must say nay the onakku oru needi mattavulukku illa ellathukkum ore needi ore patayatha da nee kaiyila vekkano and you have to keep the same sort in your hand 
ஆன்சர் தேர் இஸ் நோ பர்சனாலிட்டி இன் யுவர் ரைட்டியஸ்னஸ் உன் கையில இருக்கிற பட்டயம் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் என்பதை மறந்து விட கூடாது அண்ட் யூ ஷட் நாட் ஃபர்கெட் தி சோர்ட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் தி டூ எஜட் சோர்ட் உனக்குள்ள பச்சவாதம் வர கூடாது அண்ட் தேர் ஷட் நாட் பி பர்சனாலிட்டி நீ இந்த மார்க்கத்துல வந்த பிறகு மாயம் பண்ண கூடாது ஆஃப்டர் கமிங் டு திஸ் வீ தென் யூ ஷட் நாட் ஷோ யுவர் ஹிப்போக்ரசி சரின்னு சொன்னா சரின்னு சொல்லு அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ யூ மஸ்ட் டெல் எஸ் ஓ இஷ்டத்துக்கு திராச வைக்க கூடாது தேவனுடைய திராச உன் கையில இருக்கணும் அண்ட் யூ ஷட் நாட் கீப் யுவர் பேலன்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஓன் விஷ் அண்ட் டிசைன் அண்ட் யூ மஸ்ட் கீப் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரு தாய் தகுப்புனுக்கு பிறந்ததுக்கு பல அடயாளங்களை நீங்கள் சரித்திரபூர்வமாக மருத்துவ ரீதியில பல விதங்கள்ல கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா ஆவிக்குரிய விதத்துல தேவனால் பிறந்தா என்றால் நீ நீதி செய்வாய் அண்ட் சயின்டிஃபிகலி அண்ட் மெடிக்கலி அண்ட் சோ ஹிஸ்டரிக்கலி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தி தட் ஆர் born of this round world but they that are born of god and they will do righteousness இந்த சத்தியத்துல நீ நிலை நிற்பாய் அண்ட் யூ will abide with this truth இந்த சத்தியத்துல நீ கத்தருக்காக போராடுவாய் அண்ட் யூ will strive hard for this truth தேவ நீதி செய்கிற யவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் அண்ட் தி தட் டு ரைட்டியஸ்னஸ் வெர் born of god அது மாத்திரமல்ல not only that ஒன்னு யோவான் நானாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது we will look at first john chapter 4 verse 7 ஒன்னு யோவான் நாலு ஏழு அதாவது நீங்க தேவனால் பிறந்தீங்களா இல்லையா தேவனுக்கு தான் பிறந்தையா வேற யாருக்கும் பிறந்தையாங்கிறதுக்கு இப்ப அடையாளம் சொல்லிட்டு வரேன் பிறந்தவனுடைய முதல் அடையாளம் நீதி செய்வோம் இரண்டாவது அடையாளம் பிரியமானவர்களே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்கு கடவோம் ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரே அறிந்திருக்கிறான் அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and he that is born of love and is born of god namak ellarku inda anba pathi theriyum and we all know about islam anba pathi bible la evlo velakkangal solli irukka ana nammata anba dhan theedinalum thenpadamaatadhu there are many explanation given in the scripture we even we seek after or search after the love in us there is no love for us oru thambadra paada paathu thukka pottu alugiradhu kuda anba dhan if one was suffering when we were paining and when we are carrying them and that is love oru thana paatha vane nalam visarichi sirikkiradhu adhu oru anba dhan so just when we were asking the reformer then that is also kind of love ana bible enna solugirathu what do the bible says irandam yovan enna solugirathu second John what it says Second John Yovan 6 வசனம் என்ன சொல்கிறது Second John verse 6 what it says நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு ஆனாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு And this is love that we walk after his commandments பழைய ஏற்பாட்டில் 10 கற்பனை சொல்லப்படுகிறது So there were 10 commandments said in Old Testament புதிய ஏற்பாட்டில் அது ரெண்டு கற்பனையாக மாறுகிறது And it was turned into two commandments in அது ராஜரீக பிரமாணமாக மாற்றப்படுகிறது And it was changed as as a royal laws அந்த கற்பனை என்ன And what is the law ஒன்று தேவனை நேசிப்பாயாக மற்றொன்று மற்றும் மற்றவனை நேசிப்பாயாக What is love God and love others. அப்போ நம்ம எத்தனை பேர் கமட்டவங்கள அன்பு கூறுகிறோம். So how many are loving others? சிரிக்கிறது லெட்டர் கொடுக்கிறது சாட்டிங் டேட்டிங் மீட்டிங் இதெல்லாம் அன்புன்னு கிடையாது இதெல்லாம் வஞ்சிக்கிற ஆவிகள். And messaging and dating and cheating and these are not love and these are the deceiving spirit deceive you. ஒரு சரியான ஒரு விசுவாசி டேட்டிங் சாட்டிங் பண்ணவே கூடாது. A right believer and they should not have the dating and chatting. தேவையில்லாத இடத்துல மீட் பண்ணவே கூடாது. So without any need or without any unfun time they should not meet each other. ரோட்ல மீட் பண்றாருன்னா நீ நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி பாத்திட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா ஹாய் இஃப் யூ வாண்ட் டு மீட் தேம் இன் தி ரோட்ஸ் देयर இஸ் நோ नीड டு மீட் தேம் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரோட் யூ கேன் கோ ஆன் அது உலக பிரகாரம் மாம்சீக அன்பு அண்ட் தீஸ் ஆல் தி கார்னல் லவ் ஆர் திஸ் இஸ் அ கார்னல் இந்த இந்த அன்புக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அண்ட் தேர் இஸ் பவர் ஃபார் திஸ் லவ் மாம்ச அன்புனுடைய சக்தியை சொல்றேன் ஐ வில் டெல் யூ தி பவர் ஆஃப் திஸ் கார்னல் லவ் மாம்சினுடைய அன்புன்ற சக்தி அப்படினா நான் உனக்காக செத்து போய்டுவேன் சொல்றது சோ தி கார்னல் லவ் சேஸ் தட் ஈவன் ஐ டை ஃபார் யூ ஒரு சில செத்து போயிரா முட்டால and some they wait and they were done ana unmayana maamsa anbu eppadi theriyuma but you know what is the true kind of love evlo avu nesikirana avlo verpa so how far they love and to that extent they hate others adhu dhaan adude result and that is the result of the carnal love maamsa anbude result enna and what is the result of the carnal love uyira kuduthu nesippama ana mudivu kadasila enna sollum ivala enadhukku idhu namma ketna sarthi vidu and they used to say that i will give life and love you at last the life says that adhu adhu dhaan maamsa anbude result and that is the result of the carnal love adala inda vishayathila maamsa anbungiradhu chirikiradhu letter kudukiradhu message pandradhu enadhu vera ennalamo pandringa whatsapp whatsapp ennalamo panuvinga idhu ellam oru naal oniya kannila kondu vey nippaati vittu and giving letters and chatting and doing all these things on one day point of time it will make you stand and sleep ella record la vandukitte irukku so everything will be in record ana deva anbu enna ipdi but what is the love of god avrude karpanigalin padi nadapade anbe and walking after his commandments is a love of god anbuna enna and what is love kadaisi vare nesikano and you have the love till the end yohan 13:1 enna solludhu and 13:1 of john what it says naan ulagathil irundha poludhu avarulathile aarambathil anbu veithapadiye mudivu parindha naan anbu veithen so how i had the love in them and the beginning and have the love upon them till the end of the earth iniki kalyanathukku munnaleye anbu kuduthadun
getting empty. Now, you know, listen. கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே ஒரு பெண்ணு ஒரு பையனை நேசிக்கிறபடினால அளவுக்கு அதிகமா நேசித்து ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கறது அவங்க கூட சுத்துறது வண்டியில போறது அவங்க கூடயே வீட்டுல போய் தங்குறது ரூம் போடுறது இப்படி தெரு தெருவா நாய் மாதிரி அலைஞ்சிட்டு எல்லா அன்பும் முடிஞ்சு போயிரும் கல்யாணமும் முடிஞ்சு போயிரும் and so before marriage and the girls allows a boy a boy loves a girl and they were giving all allows to each other and there is no more love even after kalyanam katna perage avala nesikiradhu enna illa pakkitla paathrathil irundha da nanga paanaiyil irundha da edhula varum edhula varum agapaiyila varum nu solluvan spoon la varum inge da ellam kaali aayicha adukku munnale adukku munnale 3 varshama suttiyaachu 2 maasama suttiyaachu theru 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 vaa suttiyaachu mudinju pochu ippa avala nesikiradhukku mudiyala avala paathale tension ava pesnaale tension avala vandale tension unna da na na solradhu unma nu solravanga kai veithunga evdi enak puriyilaya prasangame kolambitana இல்ல பாதிக்கப்பட்டோம் அதனால நாங்க கை வைத்தலங்கிறீங்களா ஈசாக்கு அவளை மனைவியாக்கி கொண்டு பின்பு நேசித்தான் இதுதான் பைபிள் அந்த பைபிள் சீஸ் தட் ஐசக் மேரிட் ஹர் தென் ஷீ லவ் ஹி லவ் ஹிம் ஒரு பெண்ணை மனைவியாக்கிட்ட பிறகு அவளை என்ன செஞ்சானாம நேசிச்சான் அதனால தான் அந்த அன்பு குறையவே இல்லங்க அது வற்றாத ஜீவ ஊட் and it is the fountain of living water is not dried up only after marriage and he loved her அதனால தான் அவன் கல்யாண வாழ்க்கை நல்லா இருந்துச்சு அவன் சாலமன மாதிரி தெரு தெருவா சுத்தல and so their marriage life was good and better and she was not roaming like sin அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே ஸ்டாண்ட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் யாரோட இருந்தா அவளோட இருந்தா ஏனா கல்யாணத்துக்கு பிறகு நேசித்தவன் and after marriage and he loved her and so she was able to maintain her marriage life ஆதியாகமும் 24 67 2467 of genesis அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபீக்காலை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான் யாராவது லவ் மேரேஜ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு சபையில வந்தறாத உங்களுக்கு எவளையாவது வேணும்னா அப்படியே போய்டு இங்கிட்டு வந்து எவனாவது கல்யாணம் அதுக்கு ஒரு அம்மா அதுக்கு ஒரு அப்பா ஒரு அக்கா தங்கச்சி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி இல்ல இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து கல்யாணத்தை இங்க சபையில கட்ட கூடாது அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நன்றாக இருக்காது and please don't do love marriage in the church and if you want to do you can yell up at them by calling your parents and you should not come and ask for the agreements and there is no room for having this love marriage in the church உங்களுக்கு அவன் தான் வேணும் சபை வேண்டானா போயிரு திருப்பி இருக்கு சபைக்கு வர and if you want him if you don't want the church then why you want to come back to the church உங்களுக்கு அவ தான் வேணும்னா நீ போயிடு நீ ஏன் சபைக்கு வர if you want her and you can go with her and don't want to come to the church oh enga adu arasamara thadila poi kalyanam kette and you go to some ashramams and you can handle the marriage enga adu pillar kovilla poi thali kette or you can go to some temples and you can have your marriage inga varada please don't come here inga varanu na if you need to come here simson enna panna and what samson na avale thaan kattuven so he said that i will be i will be with him valka nadathana avaloda ஆண்டவர் அவனை வாழ்க்கை நடத்த விட்டாரா and did the lord made him to maintain his life பைத்தியம் முடிச்சு ரோட்ல ஓட விட்டார் அவனை and he made her like a man and he don't wonder என் கண்ணுக்கு அவள்தான் பிரியமானவள் நீ அவளை தான் கட்டிக்கணும் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க டேய் இஸ்ரவேல்ல பொண்ணா இல்ல வெளி பெலிஸ்தர்ல தான் உனக்கு பொண்ணு கிடைச்சா இல்ல அவள் என் கண்களுக்கு பிரியமானவள் அபிஷேகம் இருக்கு இந்த அபிஷேகம் வேலை செய்ய மாட்டக்க அந்த இடத்துல and there is anointing him but the anointing was not working they said that and she was left இந்த இடத்துல மாம்ஸ் மாம்சம் தலை தூக்குதே and here the carnal is putting up his head கடைசில என்ன நடந்துச்சு சர் கிளாஸ் வாட் ஹேப்பன் அவ இன்னொருத்தங்க கூட ஓடிட்டா and she only in both others அடி செருப்படி வாங்குனியா அந்த சின்சோனே and class samson and he got the beating from him எதுக்கு இவ்வளவு கேவலமான வாழ்க்கை so what you want have seen for life ஆ சத்தியத்தை சத்தியமா புரிஞ்சிக்கோ so you have to understand the truth in a better way அன்பு செய்கிற யவனும் தேவனால் பிறந்த இருக்கிறார் and they that love god is born of god கல்யாணத்தை கட்டன பிறகு புருஷனை நேசி மனைவியை நேசி after getting married you have to love your husband and wife அதுதான் வாழ்க்கையில இனிப்பா இருக்கும் and that is so pleasant and sweet in your life மற்ற மற்றதெல்லாம் ஒரு டைமுக்கு பிறகு மாறாவி நீராக மாறும் and others when one point of time it will change like the waters of mera அன்பை கூட்டி வளங்குங்க and you have to add love to others அன்பு செய்கிற யவனும் தேவனால் பிறந்தவன் and they that love god is born of god அப்படினா என்ன அர்த்தம் and what does it mean அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் and love covers multitude of sins எல்லாரும் குறை உள்ளவர்கள் தான் and all of limitations மாம்சம் அப்பப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் and sometimes the carnal may raise its head அன்புன்னு சொன்னா அந்த பாவங்களை மூடிடணும் so if love means you have to cover all the sins ஓ மனைவியை நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது and you should not give up your wife ஓ புருஷனை விட்டு கொடுக்க கூடாது you should not give up your husband ஓ பெற்றோரை நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது you should not give up your ஓ பிள்ளைகளை விட்டு கொடுக்க கூடாது you should never give up your children ஓ சபை ஜனங்களை நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது you should never give up the church members நீ அன்பு கூர்ந்தால் அந்த பாவங்கள் எல்லாம் மூடி பொய்யை களைந்து மெய்யை பேசுவாய் and if you love others and you will cover all the lies and you will speak only the truth ஆண்டவருடைய அடயாளம்ங்கிறது கண்ணு நல்லா இருக்கு இயேசுவ மாதிரி காது இருக்கு அப்படி அல்ல 
the signs for the lord is not like this jesus and and oh the lord says and our divine swabhavangal and the divine characters of god yes you are ipdiye neeriye nirayvathuvathu namakku yetchada irukkar and jesus said and it is like the fulfilling righteousness will be separate for us yes pida ulagathil anbu gurundu kumaranai kodutar and father love this world and delivered son to us kumaran namai nesitha padinal than jeevaniye kodutha anbu vaithar and the son loved us and so he gave us life and love us onni yovan 5th adhigaram first john chapter 5 modala vasana moonavathu adayalam and chapter 5 was 1 இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and these that are born of god அது என்ன அர்த்தம் and what does it mean விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and these that believe and they were born of god தேவன் தேவனால் பிறந்திருந்தேனா உனக்குள்ள விசுவாசம் தேவனுடைய விசுவாசம் இருக்கும் and if you are born of god and you will have the belief of jesus யோவான் 14 1 நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when you look at 14 1 of john தேவனிடத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமா இருங்கள் and believe god and believe also in me ஆனா அது ஒரிஜினல் என்ன சோ வாட் இஸ் தி ஒரிஜினல் திங் தேவனுடைய விசுவாசம் உடையவளாய் இருங்கள் இயேசுவாகிய என்னுடைய விசுவாசமும் உடையவளாய் இருங்கள் and believe the belief of god of jesus and also the have the belief of jesus christ அப்ப இயேசுவுடைய விசுவாசமும் பிதாவுடைய விசுவாசமும் நமக்கு தேவை so we need the faith of god and faith of jesus அப்ப நீ தேவனால் பிறந்திருந்தேனா உனக்கு தேவனுடைய விசுவாசம் இருக்கணும் and if you are born of god and you must have the belief of god தேவனுடைய விசுவாசம் உனக்கு இல்லனா பிரயோஜனம் இல்ல and if you don't have the faith of god and there is no use of you நான் திரும்பவும் சொல்றேன் and once again I தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருப்பது வேறு தேவனுடைய விசுவாசமே உடையவளாய் இருப்பது வேறு and being believe on god and that is different having the belief of god and that is different இயேசுவை நான் விசுவாசிக்கிறேன்ல இயேசு எப்படி விசுவாசிச்சாரோ அப்படி நீ விசுவாசிக்கணும் and like god how jesus believed and same way we have to believe upon jesus தேவனுடைய விசுவாசம் எப்படி and what is the belief of god உலகம் உண்டாக கடவுது உண்டாயிருச்சு அதான் தேவனுடைய விசுவாசம் and let the world be created and the world was created and that is the way faith of god இயேசுவுடைய விசுவாசம் என்ன and what is the faith of jesus மரித்து நாரி போன மனுஷனை லாசர்வே வெளிய வாங்குறாரு வெளிய வந்துட்டான் அதான் இயேசுவுடைய விசுவாசம் and the lazarus which was thrown and was tanked down and he said that lazarus come forth and he came out விசுவா சிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and he that we having faith of faith and he was born of god அதே அனுபவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது the same as in chapter 1 Yohann 5:4 ல நீங்கள் பாருங்கள் when you see the first john chapter 5 was for தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் and the victory over the world over come at even our feet ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியக்காரன் அவன் உலகத்தை ஜெயிக்கணும் a believer or a servant of god and they must overcome this world அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல எல்லா ஆடம்பரங்களும் வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்கோம் அதான் உலகத்தை ஜெயிப்பது and so we are telling that we don't want any ornamentation or the purpose of this world and that is the victorious life of this world அது மேல உனக்கு ஒரு ஜெயம் இருக்கணும் and you must have the overcoming over all these things அதுதான் உண்மையான லைஃப் and that is the true life உலகம் வேண்டாம் சொல்லுகிறதுதான் பக்தி and seeing that i don't want work and that is godliness யாக்கோபு 1:27 என்ன சொல்லுகிறது 127 of james what it says யாக்கோபு 1:27 சொல்லுகிறது உலகத்தால் கரைபடாத படி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசி இல்லாத வாசிங்க அந்த வசனம் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசி இல்லாத சுத்தமான பக்தியாய் இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு மட்டும் உலகத்தை நீங்க அனுபவிக்கலாம்னு கொஞ்சம் பெர்மிட் கொடுத்தா நான் இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது நீங்க எல்லாம் இப்ப அழகா சோஃபால உட்கார்ந்து ஹாய்னு உட்கார்ந்து அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா ஹாய் பாய்னு சுத்திட்டு இருக்கும் and if i give a permission for our people to see like worthy and the all will sit in the sofa and they sit also comfortably in this place இப்ப இந்த சபை முழுசு அப்படியே சும்மா என்னது फ्लावर रुला होचे अटकासम अडी जिल 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 मेरक वडला कासा इल्ले नमटा एंड सो एंड दे विल मेक दिस होल इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे विल मेक द फ्लावर्स गवर्नमेंट्स एंड एंड वुमेंस इन प्लीज निंगे इष्ट तो उडीटी वांगन जोना इवल नेतले नान यारे में विश्वासी ने पाकम डिया एल्ला कलरफुल आ रपंगे एंड इफ आई आस्क यू टू पुट ऑन द गवर्नमेंट्स ऑन योर डिजाइन एंड देन वी कैन सी नो वन इन व्हाइट गवर्नमेंट्स दे विल कम एंड द कलरफुल गवर्नमेंट्स और चर्च इन दे वर्शिप ना पाता है एंड आई हैव सीन द वर्शिप ऑफ अ पर्टिकुलर चर्च சும்மா அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் சும்மா ஒரு மாரி Dress போட்டு அழகான கலர் துணிகளை பிடிச்சிட்டு சும்மா ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு ஸ்வைன் இங்க இருந்து அங்க போது 40 இப்படி 40 80 போது அது வாட்டுக காடுது ஒரே பூ தான் கலர் தான் லைட் தான் பளிச்சு பளிச்சுன அடிக்குது ஏன் நமக்கு தெரியாதா என்ன ஆட தெரியாதா and all the children they dress modestly and they were taking the flowers and they were waving around hands and here and there they were moving around and the light was flashing and this is how they were worshiping in the church அந்த போதகத்தை ஒருத்தங்க கேட்டாங்க so they asked the particular pastor என்னங்க இது இப்படி ஆடுது இந்த ஆட்டர் ஆடுதுன்னு and so why they were waving and they were dancing here and there நான் பரலோகம் போனேன் and said that i went to heaven அங்க ஆடுவோரும் பாடுவோரும் கோடா கோடி என்ன மாதிரி dress அதே dress தான் இப்ப போட்டுருக்கேன் அதே ஆட்டர் தான் ஆடிட்டிருக்கு பரலோகத்தின் சாயல் தான் அப்ப இந்த பூ எல்லாம் வச்சீங்க இதே பூ நான் அங்க பார்த்தேன் ஆண்டா and there were thousands of millions and they were dancing and they were rejoicing in hea
Bible says that victory that overcomes the world. That is one of God. And that is one of God, and will be one of God, and he will not be spotted of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. And we should not love of the things of this world, and we should not love of this world. சிறுடி தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் so that was a believer sister's marriage uh, and the sister husband எல்லாரும் அங்க போய் இருந்தாங்க and the sister and husband and they went to the marriage uh, கல்யாணம் முடிஞ்சு வந்துட்டாங்க so at the end of the marriage they came back வந்ததுல இருந்து இந்த அம்மா படுத்துச்சு so when after coming to the marriage and she was laid down நானும் போய் ஜெபிச்சு ஜெபிச்சிட்டு வரா ஒண்ணு சோகமாகல so i prayed for her but she was not there the healing கடைசில வந்து அரிக்கிட்டா at last she confessed to me என்னன்னு கேட்டா i asked what அங்க கல்யாண வீட்டுக்கு போன இடத்துல எல்லாரும் நகை போட்டுருக்காங்க நீ ஒருத்தி தான் பெண்டி காஸ்ட் இந்த கல்யாணத்துல ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக எதை போட்டுக்கோ பூ வச்சுக்கோ நகைய வச்சிருக்கோன்னு சொன்னாங்களா இதுக்கு கொஞ்சம் எழுத்துருக்கு போல் இருக்கு ஓட்டிடுச்சு and so all they were having a jewel ornaments and they were having jewels and they asked to take a single photo or snap and you must put on the jewels and she put on the jewels and so that is what and she was attracted and she ah, wanted the jewels அங்க நகையும் பூவையும் கலத்திட்டாங்க போட்டோ அந்த film எடுத்து உடனே முடிஞ்சு போயிருச்சு அது போயிருச்சு பிரதர்ஷ உடைச்சதனால எது வந்துருச்சு வியாதி வந்துருச்சு after taking the snap and she removed jewels and her flowers and but she broke the consecration and so she was attacked with vishwasa jeeviyam enbadu ulagathe jeikano so the life of faith is you have to overcome this world unmayana bhakti enbadu ulagathal karaipadamal kaathukolluvathu and pure religion you have to be unspotted of this world ulagathe nee jeikano adhu dhaan kattarudaiya thittam and you have to overcome this world and that is the plan of god naalavudu adayalam fourth sign moonam yovan 11th vasanathai naam paarkumbolude when we look into third john chapter verse 11 we niyamana பிரியமானவனே நீ தீமையானதை பின்பற்றாமல் நன்மையானதை பின்பற்று நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான் தீமை செய்கிறவன் தேவனை காணவில்லை நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான் நீ தேவனால பிறந்திருந்தேனா நீ நன்மை செய்வாய் தீமையை கூட நீ நன்மையினால் வெல்லுவாய் நன்மை செய்வது மனுஷனு கிடையாது மாம்ச ஜீவியத்துல நன்மை என்பது கிடையாது அதிகாரம் <laughs> அங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது சோ வாட் இட் இஸ் செட் தேர் நன்மை செய்கிறது எல்லாம் வேற ஒண்ணுமே தேவ ஓண்ட கேட்கல அண்ட் சோ தி லார்ட் டு நாட் ஆஸ்க் எனிதிங் ரதர் தென் டுயிங் குட் மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார் நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மன தாழ்மையாய் நடப்பதே அல்லாமல் வேற என்னதே கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் ஆண்டவர் நன்மை இன்னதென்று உனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் சோ தி லார்ட் டாட் யூ அண்ட் வாட் இஸ் குட் அத மட்டும் நீ ஃபாலோ பண்ணா போதும். only if you follow that that is வேற ஒண்ணு நீ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. and there is no need for you to do any other things. ஓபாகமம் 10 ஆம் அதிகாரம் 12 13 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது let's look into 10 but 12 12 of this Deuteronomy ஓபாகமம் 10 12 13 ல நன்மை உண்டாகும்படி நீ கை கொள்ள வேண்டும். and chapter 10 verse 12 13 of Deuteronomy and to do good and you must follow after. கத்தரையே நேசித்து கத்தரையே சேவிப்பதுதான் நன்மை. and loving god and fearing god and walking in his ways and that is love god that is goodness. انا மாம்ச சரீரத்துல பிறந்த இயேசு நன்மை செய்தார். but he that born of the carnal body and jesus and he did good to others avar eppadi nanmai seiya mudindathu and how is he able to do good others avar uyarvil irundhu vandavar and he came from above avar devanal pirandavar and he is born of god adanal dhaan bible enna solugirathu so the bible says apostolar 10 38 la paarkum bolude when we see 1038 of acts apostolar 10 38 1038 of acts avar nanmai seigiravaraiyum pisasin pidil agapattavargal vidivikkiravaraiyum sutti therindar and he moved around was doing good and was able to take away the dross of the kings appo nee neeyum naanum devanal pirandhona namathi 
தீமை செய்ய மாட்டோம் மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்வோம் and if we were born of god and we will not do harm to others and we will do good to others உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா so when you see in the bible the world இல்ல வட திருக்குறள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா or when you see in திருக்குறள் வள்ளுவர் சொல்றாரு the valuable saints என்ன செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையம் செய்து விடல் என்று அவர் பேசுகிறார் and he says that he want someone is doing evil to others and you have to do good to them ஆனா இதே நீங்க பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா but when you see in the bible 1 பேதிர 2 ஆம் அதிகாரம் 15 ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது the speaker chapter 2 verse 15 what it says நீங்கள் நன்மை செய்கிறதனாலே புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமை அடக்குவது தேவ சித்தமாய் இருக்கிறது and for so is the will of god that we will doing that even put to silence the ignorance of the foolish people அப்ப உங்களுக்கு தீமை செய்தாலோ நீங்க நன்மை செய்ய வேண்டும் and some was having you or doing harm evil to you and you were in return was good to others நன்மை செய்து புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமை அடக்குவது தேவனுடைய திட்டம் and it is the will and plan of god by well doing even put to silence the ignorance of the foolish people அப்ப ஒண்ணே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது so how to identify you நீ white and white போட்டதனால தேவனால் பிறந்தான் கண்டுபிடிச்சிர முடியுமா so when you come in white garments can you identify that you are born of god இல்ல மருந்து எடுக்காம கிடக்கறங்கறதனால உன்னை தேவனால் பிறந்தவன் கண்டுபிடிச்சிரலாமா and since you are not taking medicine can we identify that you are not born of god மீசை எடுத்துட்டாரு அதனால இவர் தேவனால் பிறந்தவர்னு சொல்லிரலாமா and by taking the mustache can we see that you are born of god இல்ல சபையில முக்கியமான ஆளா சுத்திட்டு இருக்காரு எல்லாத்துக்கும் இவர்தான் முன்னால் நிக்கிறாரு அதனால இவர் தேவனால் பிறந்தவர்னு சொல்லிரலாமா and seeing as a familiar person in church and roaming around can we see that you are born of god இல்ல no அவன் நீதி செய்வார் and he will fulfill righteousness அவன் அன்பு கூறுவார் and he will love others அவன் விசுவாசத்தினால் உலகத்தை ஜெயிப்பான் and through faith and he will overcome the world அவன் ஒன்று செய்தானானா அது நன்மையா இருக்கும் and if he do something and that will be turn as a good தீமை அவனுடைய வாயில வராது செயல்ல வராது and nothing of the evil will come out of his mouth and no deeds 1 யோவான் 3 9 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into first john chapter 3 verse 9 தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் and he that is born of god and that not doeth not நல்ல பைபிள் நல்ல பைபிள் படிச்சு பாருங்க so read the bible then தேவனால் பிறந்தவன் என்ன செய்ய மாட்டானா பாவம் செய்ய மாட்டான் and he that is born of god will not commit sin ஏனென்றால் இயேசுவின் இடத்துல பாவம் இல்ல because there is no sin in jesus பாவத்தை அறியவில்லை and he knew no sin பாவம் செய்யவில்லை and he did no sin அவரிடத்தில் பாவம் இல்ல and there is no sin in him எப்படி எப்படிப்பட்ட லைஃப்னு பாருங்க see how what now what side அப்படிப்பட்ட தேவனால் பிறந்தவனா நீ இருந்தா உனக்குள்ளேயும் பாவம் செய்ய மாட்டே so if you have if you are born of god and you will never commit such sins அப்ப பாவம் செய்ய வாய்ப்பே வராதா and don't you get any chance to commit sin paavam jeyra vaappu vaippu avan vaasapadiyile padut kadakum and the chance to commit sin will sleep but they don't get oh kaiya pidichi ilukum it will drag your hands yosey pin kaiya pidichi edhu ilutiche and what drag poti parude manavi ilukala edhu ilutiche maamsa ilutade and what drag the hands of joseph it not the potiphar's wife and the colonel of the avan paavam seiyala and did not commit sin அவன் யாக்கோபுக்கு பிறந்தவன் அல்ல and he was not born of jacob அவன் அபிஷேகத்தினால பிறந்தவன் and he was born of anointing யாக்கோபுக்கு பிறந்தவன் எல்லாம் நீங்க பைபிளை போய் படிச்சு பாரு எல்லாம் நாய் பூனை கரடி என்னது பாம்பு இப்படி தான் பிறந்திருக்கும் so we can see they that are born of jacob and they were all the line and well and they fought and they were different natures انا இவன நீங்க படிச்சு பாருங்க கனிதரும் செடி but you can see and he was a fruit bearing fruit அவனை அவனை சூரியன் பக்குவப்படுத்துகிறது and so the sun is maturing him சந்திரன் பக்குவப்படுத்துகிறது and the moon is maturing him அவன் எழுத்தின பிரகாரமாக யாக்கோபுக்கு பிறந்தாலும் ஆவி ile abhishekam petravan and literally he was born of jacob but spiritually and he was anointed devanal perandavan paavam cheyyan and he that is born of god will not commit sin paavam nikkum ana paavathu vittu velagi povan and sin will stand but he will refrain or he will lay aside from sin paavathai eduthu nippan and he will resist the sin paavathu nimit paavathu edam kudukamaatan and he will never give up for sin adjust panni povamaatan and he will not manage or adjust with paavathodu compromise panna maatan he will not compromise with sin avanukku paavam nalle aagadhu so if it is sin and he will not manage or mingle with it neenga paarenga saara ஏன் குடிக்கிறவனை பாருங்க சார ஏன் குடிக்காதவனையும் பாருங்க and see that you are taking the liquor and not not taking the liquor சார ஏன் குடிக்கிறவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்ல சார ஏன் குடிக்காதவனுக்கு அந்த ஸ்மெல்ல கேட்டாலே என்ன செய்யும் நீங்க வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு 50 வருஷமா மருந்து எடுக்காத ஒரு ஆளு நீங்க CMC போய் பாருங்க CMC போனா கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் நீங்க GH போய் பாருங்க for 50 years and they that are not taking medicines and just go to GH and check in just உள்ள போன உடனே அங்க இருக்குற அந்த ஸ்மெல்லலயே நமக்கு என்ன ஆயிடும் ஓ தட்டு மாரிடுவாய் So when we enter inside and we are not able to tackle with the smell and they must stumble on the way. அப்படி தானே அது போல Likewise தேவனால் பிறந்தவன் பாவம்னாலே அவனுக்கு ஓமட்ட ஆரம்பிச்சு. And they that are born of God and they will feel like vomiting. அவனுக்கு மொத்த பொண்ணையும் எடுத்து கொடுத்தாலும் அவன் வேண்டாம்னு சொல்வான். Even when the whole was given to him and he will say I don't want. அவனுக்கு அந்த பாவத்தின் ஆவி உள்ள வேலை செய்யாதே. And the spirit of sin will not work in him. ஆ அதுதான் தேவனால் பிறந்தவனுடைய அந்த வித்து அந்த வேலை செய்யும். And there the seed of the so they that are born of God will start work in him. அந்த பாவம் செய்யாத வித்து உனக்குள்ள இருந்தால் And so the sinless seed which is found in you நீ பாவம் செய்ய மாட்டே. You will not commit sin. வாய்ப்பு வரும். And the chances may 
overcome but you will resist and you will put aside and you will trigger it if needed and you will go away from the place oh mind la namala kaathukonnu adhe mind la irundikitte irukum and so that will be increasing your mind ah thanne paavam seiya koodadu ngiradha avan mind la irukum so that must be mind that we should not commit sin idhu inna one adutha adutha aindavathu perappu and the fifth verb illa avata aaravathu perappu or the sixth verb one yohan 5 18 of first john தன்னைவன் <laughs> தேவனால் பிறந்தவனை பொல்லாங்கன் தொடான் and whosoever is born of god sinet not and whosoever is born of god keep himself and the wicked cannot touch him நீ ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டு அதுக்கு friend நீ ஒரு ஏ சொல்ல கூடாது if you or committed any mistake and you should not call to adjust your behavior நீ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு புருஷனையோ மனைவியோ ஆதாம் ஏவாள் மாதிரி குறை சொல்ல கூடாது and after committing mistakes and you should not accuse like adam and eve ஆதாம் ஏவாள குறை சொன்னான் and adam accused eve and நான் என்ன கூட சரியா சொல்ல போனா and if it was said rightly ஆதாம் குறை சொன்னது யாரை சொல்லுங்க and to whom the adam accused சொல்லுங்க பாப்போம் நீர் தந்த ஸ்திரீ நீ தான் இந்த வேலையை பார்த்தேன்னு முதல்ல அவரை தான் குற்றம் சொல்றான் நீர் தந்த ஸ்திரீ தான் எப்படி இருக்கும் யாரு கடைசியில ஆண்டவரையே குறை சொல்றான் நீங்க தான் இந்த பொண்ணை பார்த்து என்ன கல்யாணம் கட்டி வச்சிட்டீங்க சோ அட் தி லார்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் அக்யூசிங் हिम தட் தி வுமன் ஹோம் தவ் கேவ் அஸ் டு மீ அவள கிட்ட என்ன சொன்னா அண்ட் வாட் ஷி ரிப்ளை சர்ப்பம் இதை செய்தது அண்ட் தி சர்பன்ட் பிகால் மீ சர்பத்துல தான் பேசாதன்னு சொல்லிட்டார்ல அண்ட் ஹி said that you should not commune with serpent நீ தனி இடத்தை தேடி போய் பேசுற அண்ட் why you went alone and speak with the serpent ஏன் புருஷன் இல்லாம போன் எடுக்கற so without my husband and why you were yeah அவசியம் இல்லாம அவசியம் இல்லாம என்னதுக்கு பதில் மெசேஜ் கंग्रेचुலேஷன்ஸ் எல்லாம் தேவையா and with the urgency and why you want to give the congratulations and other reply messages அவன் பேசுவான் நீ ஏன் பேசுற and he miss speak and why you want to give reply உன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்த வேண்டியது உன் கையில இருக்கு அவனவன் ஆத்துமாவுக்கு அவனவன் உத்தரவாதி Serving your life is vested in your hands, and you are responsible to keep your soul. Own life is neither got to give nor. And you have to keep your soul. Ah, Devanal Parandavan, Tanne Kakaran. And he that are born of God are keep with himself. Only one Anji Irutre, only Timothy Anji Irutre. Two, what did it say? Five twenty-two of First Timothy. What did it say? Only Suttavanai Kathgal. And keep thyself pure. Neither one can keep you nor. And you have to keep yourself. Where are you? One can keep you nor. And no one can protect or keep you. Neither one Vishwas is living in Kathgal nor. And you have to preserve your faith life. Two. திமோதி 1:14 என்ன சொல்லுகிறது 1:11 ஆஃப் செகண்ட் திமோதி வாட் இட் சேஸ் 2 திமோதி 1:14 1:14 ஆஃப் செகண்ட் திமோதி முன்னேடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்பொருளை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியாலே காத்துக்கொள் விசுவாச ஜீவியத்தை உன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியாலே நீ காத்துக்கொள் and by the whole anointed holy spirit and you have to keep your life of faith முன்னேடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்பொருள் என்ன and what is the good thing which is delivered or committed and அதுதா விசுவாசம் and that is your faith யூதா மூணாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசம் faith which was one delivered into the saints of god பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசம் தான் அந்த நற்பொருள் and the faith which was once are delivered into the saints of god and that is the good thing அப்ப உன்னுடைய விசுவாச ஜீவித்தை நீ தான் காத்துக்கணும் so you have to keep your faith life உன்னுடைய ஜீவித்தை நீ தான் காத்துக்கொள்ளணும் அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு and you have to preserve your life and you are responsible for your life நீதி மொழிகள் நானாம் அதிகாரம் 23 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at proverbs chapter 4 verse 23 எல்லா காவலோடு உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் and you have to keep your life with all kind of things இருதயத்திலிருந்து புற கரதே மனிதனை தீடுபடுத்துகிறது அவனை கேடாண்ட கேடுள்ளவனாய் மாற்றுகிறது and that which proceed out of his heart and make him a treasure and that make him a thing unto him நீதி செய்கிறவன் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and be that are doing righteousness and be செய்கிறவன் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and be that love god is born of god விசுவாசிக்கிறவன் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and be that having faith or belief is born of god நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான் and be that are doing good is born of god தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்கிறான் and he that is born of god will not commit sin தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கறான் பொல்லாங்கன் அவனை தோடாம் பிசாசுவன் வீட்டு பக்கம் and he that born of god keep at himself and wicked one cannot touch you and oh. neither devil or no any satan cannot come near you oh, oh, oh ni strong a irundina yan bisas varudhu if you are stay strong and why the devil is coming and touching 144th sangeetham 14th vasanam enna solugirathu 144 14 
144 verse 14 of Psalm what it says ayangal erudugal balathavigalai irukkom our oxens will be strong satru udpugudalum kudiyodi pugudalum irade and they will not be breaking in or going out of enemies veedigalil kookural undagade and there shall not be any complaining in our streets nee balathavana irundhu sariya jebichena onne kaathukitta pollanga nu on pakkame varamaata as a strong man if you gird up yourself in your prayers and the wicked will not touch you and you not come near you nee devanal parandadhukku kadaisi adayalam and what is the last sign that you are born of god யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் யோவான் எட்டு நாற்பத்தி ஏழு தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் தேவனால் உண்டானவன் வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் என்ன சொல்லுகிறது என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறீங்களோ அத்தனை பேரும் நீங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் that are happening to the voice of god and they all belong or they are born of god நீங்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுத்தால் if you have to his words கத்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் and the lord will fight for you அது வேற ஒரு सब्जेक्ट நான் அதை சும்மா டச் பண்றேன் உங்களுக்கு and there is another subject but i will touch சங்கீதம் 81 நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது when you look into psalm 81 ஆண்டவர் சொல்றார் என் ஜனம் என் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தா போதும் so my people when they happen to my voice and that is sufficient that's enough 81 13 13 14 sangeetham 81 13 14 81 13 14 of song ஆ என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இசரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் நலமாயிருக்கும் நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் என் ஜனம் என்னுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தா நான் யுத்தத்தை தொடங்கி அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி போடுவேன் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நான் திருப்புவேன் So I will turn my hand against their enemies. Ana yen jana yen satta thukku sevi kodukano. But my people must hearken to my voice. Andavar enna solrara adha seiyaradhukku neenga ethana ver ready a irukringa. So whatever the Lord do a tells and how many are ready to obey to his voice? Na oru paamaramana oru yela vishwasi oru yela illa padipari villa oru vishwasi ta naan pesina. So I speak to a not a poor but an uneducated believer. ஆபரகாம வந்து தன்னுடைய பிள்ளைய பலியிட சொன்னான்பா அவன் போய் பலியிடுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டான் நீ அப்படி சொன்னா என்ன செய்வேன் was ready to sacrifice his own son and bring sacrifice and what will you do if the lord say to you ஆண்டவர் சொன்னா விட்டு வேண்டியதான் அப்படிங்கறான் if the lord says and we can cut him out அவன் சொல்றான் ஆண்டவர் சொல்லணும் அது மட்டும் எனக்கு कंफर्म ஆனா காலி பண்ணிரலாம் if the confirmation comes from god and i will see or i'll cut him out அப்ப எந்த அளவு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவங்க கீழ்ப்படியிறதுக்கு ரெடியா இருக்கறாம் பாருங்க and see to how what extent and they are well ready to obey to the voice of god அதுதான் தேவனால் பிறந்தவருடைய அடயாளம் and that is the sign they that are born of god தேவனால் பிறந்தவனுடைய அடையாளம் தேவன் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்வான் இப்ப பாருங்க ஒரு குழந்தை அழுகுதுனா யாரு திரும்புறாங்களோ இல்லையோ யார் திரும்பிடுவா அதெல்லாம் வேண்டாம் அது வந்து பழைய எக்ஸாம்பிள் இப்ப சைல்ட் ஒரு செல் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் கரெக்டா அந்த எங்க கிங் கிங் எங்க இது நம்ம எங்க விட்டோம் போட்டிருக்கோம் அந்த ஆவி பாருங்க எவ்வளவு வேஸ்ட் வேகமா வேலை செய்யுது அதுவும் குழந்தை அழுகிற மாதிரிதான் வார்த்தைகளுக்கு செவி எல்லாரும் <laughs> and sometimes the nose resembles like mother illa mooka appa mari china mari poidum or like like chinese people and this nose may go like that idalla vachi kandupidichikala idu amma idu inda veedu inda kudumbo inda theru inda ra inda ellam kandupidichirva so let's like keeping this and we can identify to which street they belong to which parents nama pesara baashe vachi nama oora kandupidichirra so the language of sign that we speak and they can identify the our place uh, இப்படி உலகத்துல கண்டுபிடிக்கும் பொழுது உன்னைய பாக்குறவன் நீ தேவனால் பிறந்தவன் கண்டுபிடிக்கணும் நீ டிராவல் இருப்ப 
நீ டிராவல்ல இருப்ப and you may be in travel இல்ல फ्रेंड्स மத்தியில இருப்ப or you may be in your friends company ல இருப்ப or you will think a soul ஆ எங்கயோ உன் ஊர்ல இருப்ப or you may be in some place انا உன்னைய பாக்குறவன் சொல்லணும் இன்னா இருக்கு நீ பிறந்தான்னு சொல்றதை விட்டுட்டு இவன் தேவனால் பிறந்தவன் சொல்லணும் தேவனுக்கு பிறந்தவன் சொல்லணும் but they looking unto you they should not see that you were born not to belong to this person but they must see that it is you the you born of god அதுதான் நம்முடைய அடயாளம் and that is our sign தேவனால் பிறந்தவன்ங்கற அடயாளம் தான் நம்முடைய பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக கூடிய அடயாளம் and the sign or symbol the telling that they were born of god and a sign to take us to heaven இன்னைக்கு தேவனால் அந்த அந்த ரூபம் சாயல் உனக்குள் வரும்படியாக கண்களை மூடி முழங்கால் படிட்டு ஒப்புகுடு பாயாக டு கெட் தி ஃபார்ம் அண்ட் லைக்னஸ் டு பீ born of god you close your eyes and bend your knees and submit unto him amen எத்தனை பேர் நீதி செய்ய ஒப்புகுடுகிறீர்கள் and how many are submitting yourself to எத்தனை பேர் ஞான ஸ்தானத்துக்கு ஒப்புகுடுகிறீர்கள் and how many are submitting yourself to எத்தனை பேர் பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக் கொள்ள போகிறீர்கள் and how many are going to receive on and to எத்தனை பேர் நஷ்டத்தை சகித்து கொள்ள போகிறீர்கள் and how many are going to endure your difficulties எத்தனை பேர் அநியாயத்தை பொறுத்து கொள்ள போகிறீர்கள் and how many are going to tackle your defraud எத்தனை பேர் திரளான பாவங்களை மூட போகிறீர்கள் and how many are going to cover the multitude of sins எத்தனை பேர் உலகத்தை ஜெயிக்க போகிறீர்கள் how many are going to overcome the world எத்தனை பேர் தீமையை நன்மையால் வெல்ல போகிறீர்கள் how many are going to win over the evil with good எத்தனை பேர் இனிமேல் பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்று தீர்மானிக்க போகிறீர்கள் how many are going to make determination i will not commit sin anymore எத்தனை பேர் பிசாசு தொட முடியாத ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழப் போகிறீர்கள் how many are going to live a divine life the devil that shall ஆண்டவரே நீர் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் என்று எத்தனை பேர் ஒப்புக்கிடுகிறீர்கள் how many are able to surrender whatever you say i will help you என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் and my sheep will help to my voice அந்த தேவனால் பிறந்தவனுக்கு மட்டும் தான் இந்த கால சத்தம் கேக்கும் and he that are born of god had hear the voice of the trumpet அந்த மனுஷ மட்டும் தான் மறு ரூபம் ஆவார் only such man can be transformed அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் and when he was revealed and he will be appear to him hallelujah எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள் பெரியவானவரே how many are going to surrender my beloved ஆண்டவரே நான் தேவனால் பிறந்தவனாய் மாற வேண்டும் lord i must be turned into the one who was born of god ஒரு வல்லமை வரும் the power comes now oh ஒரு சக்தி வரும் the power comes now ஒரு ஜீவன் வரும் and life comes now ஒரு உன்னதத்தின் பலன் வரும் the power from above will come now நீ வாயை திறந்து சொல்லுவாய் you will open your mouth and confess நான் தேவனால் பிறந்தவன் i am born of god நான் தேவனால் பிறந்தவன் i am born of god நீ மாத்திரமல்ல not only you இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து சொல்லும் இவன் தேவனால் பிறந்தவன் the world looking at you may see that he was born of god தேவனால் பிறந்தவன் என்று உலகம் சொல்லும் பொழுது நீ பரிசுத்தமாகி விட்டாய் என்ற அர்த்தம் when the world sees that you are born of god and you are sanctified ஒரு டைம் வரும் the time comes பிசாசு சொல்லுவா and the devil sees இவன் தேவனால் பிறந்தவன் he is born of god amen எவருக்கு அப்படி ஒரு சாட்சி வேணும் and how many you need such a testimony இப்பொழுதே அந்த வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுங்க and right now receive that power ஆமென் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு சுரங்க தொழிலாளி தொழிற்சாலை வாசலுக்கு போய் நின்றான் and little child and it entered into the lignite uh, lignite factory ஒரு நிலக்கரி தொழிற்சாலை சுரங்க Uh, it was a lignite uh, come a factory and the mines vasal la poi nena so it was entered into a stop near the mines gate anga ulla gate keeper kata and the gate keeper asked him nee inge vandu nikkira and why do you stand here illa enga appa va paaka vandha nenchu and i want to meet my father appa avan sonna na and he replied time ana onne bell adipanga unga appa varuvaru when the time goes and they will ring the bell and your father may come nee veetukku pon sonna and you can go home now illa illa na enga appa va inge paakanu ngra now immediately i want to meet my father here appa thirupi and the gate keeper sonna na and again the gate keeper said to him unga appa nelakkari tholichal irundhu veliya varuva sorangathil irundhu veliya varuvaar your father will come out of this lignite factory or this mines factory unga appa mattum varamaatare and not only your father aayirakkanakana tholilaalargal varuvaanga and thousands and thousands of laborers they will ella kannangareer nu kari poosi dhaan veliya varuvaan and they will come in with, with, with having this coal or black and and the kootathil onnala unga அப்பா கண்டுபிடிக்க முடியாது டாப்பா and you cannot identify your father in that room நீ வீட்டுக்கு போ and you can go home அவர் அங்க வந்த பிறகு அவர் மோகம் கழுவிட்டு வந்து உன்னை பாப்பாரு so when you go home and he will wash your face and he will visit you இந்த பையன் போன மாதிரியே இல்ல and the boy boy was not leaving the place அங்க நிக்கறா and he stood there itself திருப்பி அந்த அந்த கேட் கீப்பர் வந்து சொன்னான் and again the gate keeper said to him நீ உன்னால உங்க அப்பாவ கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் and boy you cannot identify your father now அவன் சொன்னான் and he is replying அங்கல் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அங்கல் what to say is true எல்லாம் கருப்பா தான் வருவாங்க எங்க அப்பாவும் கருப்பா தான் வருவாரு and everyone will come with black in color என்ன என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது கரெக்ட் I cannot identify him. ஆனா எங்க அப்பா என்னைய பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடுவாருன்னு சொன்னா. But my father looking at me and he will identify me. அவர் கருப்பா இருந்தாலும் சரி அவர் வரும் பொழுது நான் நிக்கறேன் பார்த்துட்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிடுவாரு. So when my father even in black color when you look at me I'm standing out and he will identify me. 
அவருடைய அடையாளம் உனக்குள் இருந்தால் அவர் கண்டுபிடிப்பார் பிறந்தவர் <laughs> அவர்கள் <laughs> அவரழைப்பார் அவருடன் செல்ல Adi vegu mara mara vaale 